బాలీవుడ్ విలక్షణ నటుడు ఇర్ఫాన్ ఖాన్ కన్నుమూశారు ముంబైలోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో తుదిశ్వాస విడిచారు యాభై మూడేళ్ల ఇర్ఫాన్ గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిది మేలో ఇర్ఫాన్ క్యాన్సర్ బారిన పడ్డారు లండన్లో సుదీర్ఘకాలం చికిత్స తీసుకున్నారు గత ఏడాది చివరిలో భారత్ చేరుకున్న తర్వాత అంగ్రేజీ మీడియం చిత్రంలో నటించారు గత శనివారం ఇర్ఫాన్ ఖాన్ తల్లి సయితా బేగం అనారోగ్యంతో కనుమూశారు లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో తల్లి అంత్యక్రియలకు కూడా ఇర్ఫాన్ హాజరు కాలేకపోయారు మంగళవారం ఒక్కసారిగా ఇర్ఫాన్ ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో ముంబైలోని ధీరూబాయ్ అంబానీ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు కుటుంబ సభ్యులు ఇర్ఫాన్ ఖాన్ లేరనే వార్తను బాలీవుడ్ జీర్ణించుకోలేకపోతోంది బాలీవుడ్ విలక్షణ నటుడు ఇర్ఫాన్ ఖాన్ కన్నుమూశారు ముంబైలోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో తుదిశ్వాస విడిచారు యాభై మూడేళ్ల ఇర్ఫాన్ గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిది మేలో ఇర్ఫాన్ క్యాన్సర్ బారిన పడ్డారు లండన్లో సుదీర్ఘకాలం చికిత్స తీసుకున్నారు గత ఏడాది చివరిలో భారత్ చేరుకున్న తర్వాత అంగ్రేజీ మీడియం చిత్రంలో నటించారు గత శనివారం ఇర్ఫాన్ ఖాన్ తల్లి సయిదా బేగం అనారోగ్యంతో కన్నుమూశారు ఇర్ఫాన్ ఖాన్ మృతికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మా కరెస్పాండెంట్ ఇస్మాయిల్ అందిస్తారు ఇస్మాయిల్ చెప్పండి ఇర్ఫాన్ ఖాన్ కన్ను మూశారు అన్న వార్తని ఆయన అభిమానులు కానీ బాలీవుడ్ కానీ జీర్ణించుకోలేకపోతోంది అంటే గత కొంతకాలంగా ఈయన క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నారు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు కొంత కోలుకుని మళ్లీ విరామం తర్వాత మూవీస్ ల్యాక్ చేశారు సడన్ గా ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించడానికి ఏంటన్నట్టుగా తెలుస్తోంది డీటెయిల్స్ చెప్పండి ముఖ్యంగా రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఆయనకు క్యాన్సర్ సంబంధించి ఆయన మొదటిసారిగా ట్వీట్ చేసి అందరికి చెప్పారు తనకు క్యాన్సర్ డిటెక్ట్ అయిందనేటువంటి మాట అని చెప్పారు ఆ తర్వాత లండన్ లో చాలా కాలం పాటు ఆయన వైద్యం కూడా తీసుకున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఆ తర్వాత ఆయన క్యాన్సర్ నుంచి బయటపడ్డారు అనేటువంటిది వచ్చి ఆయన లాస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లో రిలీజ్ అయినటువంటి అంగ్రేజీ మీడియం అనేటువంటి సినిమాలో చివరిసారిగా ఆయన కనిపించడం జరిగింది బట్ కొన్ని రోజులుగా ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగాలేదు శనివారం రోజు అంటే కొద్ది రోజుల క్రితం మూడు నాలుగు రోజుల క్రితం వాళ్ళ మదర్ కూడా చనిపోయారు రాజస్థాన్ లో ఆయన తన తల్లి ఈ లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో తన తల్లి అంత్యక్రియలు కూడా తను వెళ్లడం లేదని ఆయన చెప్పడం జరిగింది బట్ నిన్న రాత్రి సివియర్ గా అనారోగ్యానికి పాలడం అనారోగ్యం కావడంతో ఆయనను ముంబైలోని హాస్పిటల్ లో చేర్పించారు ఆ తర్వాత ఆయన ఈ రోజు చనిపోయినట్టు ప్రకటించడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఇర్ఫాన్ ఖాన్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఒక వర్సిటల్ యాక్టర్ గా అంటే ఎటువంటి క్యారెక్టర్ అయినా చేయగలుగుతారు ఎటువంటి మీడియం లోనైనా ఎటువంటి సినిమాలోనైనా నటించగలుగుతారు అనేటువంటిది ఆయనకు ఉన్నటువంటి అప్లాడ్ ఆయన గురించి చెప్పే వాళ్ళు చెప్తారు ముఖ్యంగా ఆయనకు సంబంధించి చూసుకుంటే తెలుగులో ఒక సినిమా రెండు వేల ఆరులో రిలీజ్ అయినటువంటి సైనికుడు అనేటువంటి సినిమాలో ఒక నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ విలన్ గా ఆయన యాక్ట్ చేయడం జరిగింది ఒక కామెడీ టచ్ ఉన్నటువంటి విలన్ గా ఆయన యాక్ట్ చేయడం జరిగింది బట్ చాలా సినిమాలకు సంబంధించి న్యూయార్క్ అనేటువంటి సినిమాలో ఆయన చేశారు తర్వాత ఈ ఇటీవల హిందీలో వచ్చినటువంటి కొన్ని సినిమాలు కావచ్చు జురాసిక్ పార్క్ లో టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో వచ్చినటువంటి జురాసిక్ పార్క్ లోని ఒక ఒక సినిమాకు సంబంధించి కూడా దానిలో ఆయన యాక్ట్ చేయడం జరిగింది కొన్ని స్లమ్ డాక్ మిలినేర్ లో ఆయన యాక్ట్ చేశారు చాలా సినిమాలు ఈవెన్ ఇండియా బంగ్లాదేశ్ కి సంబంధించినటువంటి జాయింట్ వెంచర్ లో కొన్ని సినిమాలు ఆయన యాక్ట్ చేయడం జరిగింది చాలా సినిమాలు సీరియస్ రోల్స్ తో పాటు కామెడీ టచ్ ఉన్నటువంటి రోల్స్ ఆయన చాలా చేయడం జరిగింది ఒక వర్సిటల్ యాక్టర్ ను కోల్పోయింది బాలీవుడ్ అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కరు ట్వీట్ చేస్తున్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ నుంచి మొదలు పెడితే ప్రతి ఒక్కరు ఆయన మృతికి సంబంధించి తీవ్ర లైన్ లో ఉండండి ఒకసారి మనకి డైరెక్టర్ గుణశేఖర్ లైన్ లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడతాం గుణశేఖర్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అంటే ఇర్ఫాన్ ఖాన్ లాంటి ఒక నటుడు ఇక లేకపోవడం అనేది బాలీవుడ్ కావచ్చు ఆయన అభిమానులు కావచ్చు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు టాలీవుడ్ లోకి మూవీ మూవీతోనే అంటే సైనికుడు మూవీతో వచ్చాడు ఆయన సో ఆయనతో మీ అనుబంధం ఎలాంటిది ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ లో మీకు ఏమనిపిస్తోంది అంటే ముందు ఇర్ఫాన్ ఖాన్ గారు లేకపోవడం అనేది ఒక ప్రపంచంలో ఎవరు మంచి సినిమా తీసినా ఆ మంచి సినిమాకి తీవ్ర నష్టం జరిగిందని చెప్పాలండి మన టాలీవుడ్ ఏంటి బాలీవుడ్ ఏంటి హాలీవుడ్ ఏంటి సో నేను నిజంగా ఇందాకే మన మిత్రులు చెప్పిన దగ్గర నుంచి నమ్మలేకుండా ఉన్నాను నిజంగానే చాలా గొప్ప నటుడిని కోల్పోయాం దట్టు చాలా మంచి వ్యక్తి తను అంటే నిజం తన కెరీర్ చూసుకోవాలంటే అప్పుడు యాక్చువల్ గా మన టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో సైనికుడు చేసేటప్పటికే తను బాంబేలో చాలా మంచి హ్యాపీనింగ్ యాక్ట్ అనమాట తనని సౌత్ లోకి తీసుకురావాలని చాలా మంది డైరెక్టర్స్ చాలా రకాలుగా ప్రయత్నించారు సో బట్ అప్పుడు నేను అప్రోచ్ అయ్యాను ఆయన్ని ఆయనకి కరెక్ట్ గా అప్పటికే రామాయణం సిని
సో అందువల్ల ఆయన రామాయణం అనేది భారీ గిఫ్ట్ చేయండి సో దాంతో నన్ను ఒక్కడకంటే కూడా రామాయణం డైరెక్టర్ గా ఇంకా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చాడా సో దాంతో తప్పకుండా చేస్తానని చెప్పి మన సినిమా ఒప్పుకోవటం సో ఆ సినిమా జరగటం మెయిన్ మన సైనికుడు జరుగుతున్నప్పుడు తనకి హాలీవుడ్ ఆఫర్ ఫస్ట్ టైం హాలీవుడ్ ఆఫర్ అప్పుడే వచ్చిందండి ద మైటీ హార్ట్ అనే సినిమా యాంజలినా జోలీ తోన్మాన్ సో ఆ సినిమా ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే కరెక్ట్ అవి మన డేట్స్ మన మేజర్ డేట్స్ ఆ వాళ్ళు ఆఫర్ చేసిన డేట్స్ కి క్లాష్ అవుతున్నాయి అనమాట సో జనరల్ గా వేరే ఆర్టిస్ట్లు అయితే వెంటనే మనల్ని ఏదో ఒకటి చెప్పి వాళ్ళు హాలీవుడ్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతారు మనకి చెప్పడం కూడా చెప్పరు అలాంటిది ఆయన ఎంత ప్రొఫెషనల్ అంటే ఆయన అలా గుణా గారు హాలీవుడ్ ఆఫర్ వచ్చింది బట్ మేజర్ మన ఈ థర్టీ డేస్ మన మేజర్ వర్క్ మీరు ఏదైతే ప్లాన్ చేశారో కమింగ్ మంత్ లో అదే మంత్ లో వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అని ఇమీడియట్ గా బెలేవాళ్ళు సార్ అంత మంచి ఆఫర్ ని మీరు ఎలా వదులుకుంటారు ఖచ్చితంగా దానికి మనం అకామిడేట్ చేద్దాం నేను ఎలా తీయొచ్చు ఏంటనేది నేను మా హీరో ప్రొడ్యూసర్ తో డిస్కస్ చేస్తే మళ్ళీ మీకు టచ్ లో వస్తానని చెప్పి అప్పుడు మన మహేష్ బాబు గారు అశ్విని దత్ గారితో డిస్కస్ చేశాను వాళ్ళు కూడా అయ్యో హాలీవుడ్ ఆఫర్ అన్నప్పుడు మనం డిఫరెంట్ గా కన్సిడర్ చేయాలి కదా కావాలంటే మనం షెడ్యూల్ ని ముందు ప్రీపోన్ చేసుకుందాం తన థర్టీ డేస్ వదిలేస్తాం అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు చెప్పడంతో ఇమీడియట్ గా మొత్తం రీషెడ్యూల్ చేసి మా వర్క్ అంతా ఆ నెక్స్ట్ మంత్ చేయాల్సిన వర్క్ ని థర్టీ డేస్ ని ప్రీపోన్ చేసుకుని ఆ థర్టీ డేస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ డేస్ కి కుదించి ఫినిష్ చేసి తనని పంపడం జరిగింది ఇంకా అక్కడ నుంచి మీకు తెలియని ఉన్నాయి మనం ఇంకా హిందీ సినిమాల్లో మన లైఫ్ ఆఫ్ పై లాంటి ఒక ఆస్కర్ అవార్డు విన్నింగ్ ఫిల్మ్ లో మే చెప్తాను హీరోగా కానీ ఇప్పుడు మై జురాసిక్ వాళ్ళు కానీ ఇలాంటి ఎన్నో ముఖ్యంగా అండి నేను వెరీ నిన్నే చాలా కోన్సిడెంట్లీ గా తన వెరీ బిగినింగ్ కెరీర్ బిగినింగ్ లో దృష్టి అని ఒక ఫిల్మ్ చేసేస్తాను గోను హాని డైరెక్షన్ లో సో ఆయన అందులో శేఖర్ కపూర్ గారి హీరో డింపుల్ కపాడే గారి హీరోయిన్ అనమాట దాంట్లో చాలా మంచి ఇంపార్టెంట్ ఒక గజల్ సింగర్ రోల్ చేశారు మీకు వీలైతే ఆ క్లిప్ వేయండి చాలా బాగుంటాడు అందులో చాలా అంతా బాగుంటాడు సో అప్పట్లోనే మన నేషనల్ మీడియా ఒక చిన్న సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు ఎవరు ఈ కుర్రాడు అన్నట్టుగా ఇంకా అక్కడి నుంచి సలాం బాంబే తర్వాత మోస్ట్ హ్యాపీనింగ్ యాక్టర్ అయ్యాడు ఇంకా అక్కడి నుంచి చూసుకునే అవసరం లేదండి అంటే తను చూసుకుని మామూలుగా అయితే తన సంఖ్య చాలా తక్కువ తను యాక్ట్ చేసినవి బట్ అన్ని క్వాలిటీ ఫిల్మ్స్ తన యాక్టింగ్ ఏది పెడితే అది ఓపేసుకోదు సో అలాంటి యాక్టర్ ని రోజున మనం లేదంటే అసలు దాదాపు ఒక తన మధ్య నుంచి ఫైట్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి చాలా ఇదిగా టెన్షన్ గా ఉండేది ఏంటి ఇర్ఫాన్ ఏంటి ఇలాగా వచ్చింది ఎందుకంటే ఇంకా తన ఎంతో ఫ్యూచర్ ఉందండి ఇప్పటి వరకు చేసింది నథింగ్ తనంకా నాకు తెలిసి తన పూర్తి సామర్థ్యాన్ని సామర్థ్యాన్ని ఇంకా అతను ప్రదర్శించలేదని చెప్పాలి అంత పొటెన్షియాలిటీ ఉన్న యాక్టర్ సో చాలా పెద్ద లాస్ అండి మనం రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అని కోరుకోవడం తప్ప ఇంకేం చేయలేని పరిస్థితి థ్యాంక్ యూ అండి స్పందించడానికి థ్యాంక్ యూ